ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എസ് എസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മട്ടർ പനീർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തൊരു പാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ നാല് ഏലക്ക ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു തക്കോളത്തിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് രണ്ടെണ്ണം ഒരു പട്ടയുടെ അല്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി അത് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെ കുത്തൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും പനീർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ പനീർ നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഈ സ്പൈസസിൻ്റെയൊക്കെ സ്മെല്ല് അതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലിടുമ്പോൾ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തോളും എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പനീറിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിനെടുക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പനീർ മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പനീറെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവോള ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ആ സവോള ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സവോള നന്നായിട്ട് വരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഈ പൊടികളുടെ റോ സ്മെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ തക്കാളി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ പാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കത് തുറന്ന് ഒരു ഒരു തവണ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നേരം ആറാനായിട്ട് വെക്കാം ചൂടൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്കിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ചൂടാറിയ ശേഷം മിക്സിയുടെ ചാറെടുത്തിട്ട് ഈ മിക്സർ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തായിരുന്ന പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഓയില് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെന്നുള്ള കായപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കുക കരിയരുത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 
ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി 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 നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയാലാണ് ഈ കറിയുടെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് മട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ടു മുക്കാ കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കണത് ഇനി അതിൽ ഒരു കപ്പ് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും ബാക്കി അര കപ്പ് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി എന്തോരം വേണമെന്ന് അത് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി തീരുമാനിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കസൂരി മേത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതിയാകും അധികം ആയാലും ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് കസൂരി മേത്ത് എടുത്ത് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടണ മട്ടർ പനീറിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ചപ്പാത്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്